আচ্ছা লাস্ট ক্লাসের পড়া কিছু মাথায় আছে মেটাফোর সিমিলি মাথায় থাকতে হবে তো মাথা থেকে চলে গেলে হবে না বলেন মেটাফোর সিমিলি একদমই অন্ধকার আসতেছে হ্যাঁ বলেন মেটাফোর কি কম্পেয়ার করা ডিরেক্ট কম্পারিজেন এনি এক্সাম্পল ইউ আর দা মন শে ইজ রোজ সিমিলি হ্যাঁ কি শে ইজ লাইক দা মন ওকে তো মেটাফোর হচ্ছে ডিরেক্ট কম্পারিজেন বিটুইন টু আনরিলেটেড অবজেক্ট আর সিমিলি হচ্ছে ইনডিরেক্ট কম্পারিজেন বিটুইন টু আনরিলেটেড অবজেক্ট তাই না এখন আসেন ইমেজেরই কি ছিল ইমেজেরই এক্স্যাক্টলি পাঁচ রকমের ইমেজ না ভিজুয়াল সাউন্ড স্মেল টেস্ট টাচ সো এটার মধ্যে যদি এই পিকচারটার ক্ষেত্রে আমি বলি পাঁচটা ইমেজ কি আছে এখানে ইমেজেরির পাঁচটা ভাগ চিন্তা করে বলেন থাকতেই হবে এখন বলি ডেসক্রাইব করেন যে এই ইমেজের মধ্যে পাঁচটা ইমেজই পাবেন বের করেন এটাই টাস্ক এই ছবিটা দেখে যখন কি ইমাজিন যে ইজ দ্য ফরেস্ট অ্যান্ড ইউ আর ওয়াকিং বাই দ্য ফরেস্ট এখন কি আসতেছে একটা মাটির গন্ধ ভিশান আসতেছে এরকম কিছু একটা ভিশান সাউন্ড পাখির স্প্রিং ওয়াটার পোকা অ্যান্ড দেন টাচ ট্রিজের একটা অথবা লিফ তাই না টেস্ট প্রবলি দেয়ার আর ফ্রুটস ইন দ্য ফরেস্ট and the taste of the fruit and everything so taste imagery symbolism ki chilo jodi ami ei shudhu pigeon ta dekhai the symbol of peace and ei image ta jodi pasher ta ki mone hoy sharing the knowledge and idea so যখন একটা সিম্বল ইজ গিভিং ইউ অ্যান আইডিয়া তখন এটাকে আমরা বলবো সিম্বলিজম আচ্ছা পার্সোনিফিকেশন হ্যাঁ বলেন হিউম্যান লাইক ক্যারেক্টার যখন আমরা দিচ্ছি যেমন কার্স এই মুভিটার মধ্যে কি হয় এটা কার্স মুভির একটা সিন যে উই আর গিভিং ইমোশন টু কার্স নন হিউম্যান অবজেক্টটাকে হিউম্যান লাইক ক্যারেক্টার আমরা দিচ্ছি সো দিস ইজ পার্সোনিফিকেশন অ্যান্ড দ্য কার্স আর পার্সোনিফাইড হেয়ার আর আমি যদি বলি যে আমার মোবাইলটা সিক আমার এটাকে রিপেয়ার করাতে হবে তখনও মাই মোবাইল ইজ পার্সোনিফাইড হেয়ার বিকজ আমি ওটাকে বলছি নষ্ট না সিক একটা হিউম্যান লাইক ক্যারেক্টার আমি তাকে দিচ্ছি হাইপার বলি বলেন এক্সাজারেশন কোনো কিছু এক্সাজারেশন করে বলা এক্সাম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে আই এম সো হাংরি দ্যাট আই কুড ইট আ হোল হর্স একটা ঘোড়া কি পুরোটুকু খেয়ে ফেলা সম্ভব যতই হাংরি হই তো এখানে এটা হচ্ছে হাইপার বলি অ্যান্ড দেন আয়রনি এক্স্যাক্টলি আয়রনি হচ্ছে যেটা আমি মিন করতে চাচ্ছি 
তার অপোজিট কিছু বোঝাচ্ছি আসলে ওই স্টেটমেন্টটার মাধ্যমে হোয়াট ইজ ম্যান মানে হোয়াট ইজ এই দ্যাট ইজ নট ম্যান্ট বাট দ্য অপোজিট ইজ ম্যান্ট সো এরকম একটা জিনিসকে আমরা বলবো আয়রনি যেমন সাপোজ আই হ্যাভিং আ রিয়েলি ব্যাড ডে টু ডে খুব ভীষণ মাথা ব্যথা ঠিক আছে সিভিয়ার হেডেক অনেক গরম ছিল ট্রাফিক জ্যামে স্টার্ট ছিলাম দেড় ঘন্টা ক্লাসে এসে যখন পড়াতে বসছি কিছু পারতেছে না সো এখন নাও সামন সাপোজ ইফ সামন আসমি হাউ ইজ ইউর ডে আমি বললাম গ্রেট সো দিস ইজ কলড আয়রনি ওকে আসলে কি গ্রেট ছিল ছিল না ইট ওয়াজ দেন ইট ওয়াজ দ্য ওর্স ডে বাট আই এম স্টিল সেই গ্রেট সো এইটাকে বলছি আমরা আয়রনি ওকে এখন হচ্ছে অনোমেটোপিয়া অনোমেটোপিয়া হচ্ছে ওয়েন অ্যাকচুয়াল সাউন্ডটাই হচ্ছে ওয়েন আ ওয়ার্ড রিফ্লেক্স অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল সাউন্ড বলেন এক্সাম্পল মিউ মিউ কোয়াক কোয়াক তারপর রিং রিং খ্রিং খ্রিং আমরা যদি লিখি তখন দ্যাট মিন্স বেল বা রিং অথবা কোয়াক কোয়াক একটা ওয়ার্ড যখন দেখছে দ্যাট মিন্স ডাক অ্যান্ড দেন মিউ মিউ ক্যাট বার্ক বার্ক ডগ এক্স্যাক্টলি সো এই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি অনোমেটোপিয়া অ্যান্ড দেন অ্যালিটারেশন অ্যালিটারেশনটা কি অ্যালিটারেশনটা হচ্ছে দ্য রিপিটেশন অফ দ্য কনসোনেন্ট সাউন্ড ইন আ নেইবারিং ওয়ার্ডস ইন আ লাইন একটা লাইনের মধ্যে ওয়ার্ডসগুলোর মধ্যে কনসোনেন্ট সাউন্ডের বারবার বারবার রেপিটেশন হবে ওকে সো ইনিশিয়াল কনসোনেন্ট সাউন্ডটাই হবে এমন না যে লাস্টের কনসোনেন্ট সাউন্ড হ্যাঁ প্রথম কনসোনেন্ট সাউন্ডটাই দেখেন এই যে পিটার পাইপার পিকড আ পেক অফ পেপারস পা 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 এটা হচ্ছে পি এর কনসোনেন্ট সাউন্ডটা পা সো বারবার এটাই রেপিটেশন হচ্ছে তারপরে সি সেলস সি শেলস বাই দ্য সি শোর এরকম একটা সাউন্ড এটা হচ্ছে এস এর সাউন্ড এস যখন ওই যে আপনারা ফোনেটিক্স ক্লাস করবেন তখন দেখবেন এগুলোর বিভিন্ন সিম্বলিক সাউন্ড আছে যেমন এটা এরকম সাউন্ড লেখার একটা নিয়ম আছে আচ্ছা এর ক্ষেত্রে এরকম আ এ এরকম সো এইগুলা এগুলা হচ্ছে সবগুলা অ্যালফাবেটেরই এরকম সাউন্ড শিখবেন আপনারা যেমন এস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রবাবলি এস এইচ আমি ভুলে গেছি নিজেও আমি নিজেও থার্ড সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ছিলাম সো এরকম এস এরটা হচ্ছে এরকম হচ্ছে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড আচ্ছা সো এরকম যে দা স্লাই স্নে স্লিদার স্লোলি ইন দ্য স্যান্ড এস 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 একটা উচ্চারণ হচ্ছে না সো এই জিনিসটাকে আমরা বলবো অ্যালিটারেশন এবং এটা সব থেকে বেশি পাওয়া যাবে পোট্রিতে পোয়েমসের ক্ষেত্রে রাই মেলানোর জন্য উই ইউজ দিস কাইন্ড অফ সাউন্ড তাই না দেখেও মনে হচ্ছে না যে এটা একটা কোনো পোয়েম রাইম মেলানোর জন্য তাহলে কি কি পড়লাম মেটাফোর সিমিলি ইমাজেরি তারপরে হচ্ছে পার্সনিফিকেশন তারপরে হাইপার বলি আর সিম্বলিজম আয়রনি অ্যান্ড অ্যালিটারেশন অনোমেটোপিয়া অনেকগুলো টার্ম না আচ্ছা এখন আসি আরও কিছু টার্মে আসবে আচ্ছা অ্যানাফোরা এটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম এটা হচ্ছে পোন্স এইগুলো লাগবে আমাদের অ্যানাফোরা হচ্ছে ওয়েনএভার একটা রেটোরিক্যাল ডিভাইসে ওটা আমরা পড়লাম না রেপু রেপিটেশন অফ কনসোনেন্ট সাউন্ড অ্যানাফোরা হবে দ্য রেপিটেশন অফ ওয়ার্ডস যখন একটা লাইনে ওয়ার্ডটাই আমরা রিপিট করে ফেলি যেমন গো বিক অর গো হোম কি ওয়ার্ড রিপিট হচ্ছে এই সেন্টেন্সে গো 
তারপরে বি বোল্ড বি ব্রিফ বি গন কিওয়ার্ড হচ্ছে বি সো একটা ওয়ার্ড যখন রিপিট করে ফেলে একটা লাইনে তখন আমরা সেটাকে বলি অ্যানাফোরা এটাও এগেন পোয়েট্রির জন্য ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখন আসেন জাক্সট্রা পজিশান জাক্সট্রা পজিশানটা কি জাক্সট্রা পজিশান হচ্ছে যখন আমরা দুইটা আইডিয়াকে একত্রিত করি একটা নতুন মিনিং এক্সপ্রেস করি সেটাকে আমরা বলি জাক্সট্রা পোস্ট যেমন ধরেন একটা পার্সন সে খুব ভালো মানুষ না আবার খুব খারাপ মানুষ না বললাম আমরা মোটামুটি সো এই যে মোটামুটি ওয়ার্ডটার মধ্যে দুইটা সেন্ট্রাল আইডিয়া জাক্সট্রা পোস্ট করে ফেললাম না সে খুব খারাপও না খুব ভালোও না মোটামুটি ধরেন একটা পার্সন বিটার সুইট সে সুইট একদম এক্সট্রিমলি সুইট পার্সন ওরা সামটাইমস শি গেটস অ্যাঙ্গ্রি শি হ্যাজ অ্যাঙ্গার ইস্যুস সো সামটাইম শি ইজ বিটার আবার কিছু কিছু টাইমে সে সুইটও সো তখন আমি বলছি শি ইজ বিটার সুইট বিটার অ্যান্ড সুইট দুইটাকে জাক্সট্রা পোজ করে আই এম গেটিং অ্যান আইডিয়া অফ বিটার সুইট মাঝে মাঝে কিছু খাবারের স্বাদও এরকম থাকে না যে টক মিষ্টি আমরা বলি না টক মিষ্টি টক মিষ্টিটা অ্যাকচুয়ালি কোন ফ্লেভারের মধ্যে পড়ে তিনটা ফ্লেভার তো আমাদের টক ঝাল মিষ্টি কোনোটার মধ্যে কি স্পেসিফিক্যালি পড়তেছে ইস ক্রিয়েটিং আ নিউ ফ্লেভার তাই না যে টক মিষ্টি সো এইরকম এখানে কি হচ্ছে টক অ্যান্ড মিষ্টিটাকে জাস্টা পোজ করা হচ্ছে উইগি আর গেটিং আ নিউ আইডিয়া অ্যান্ড দ্যাট ইজ টক মিষ্টি ঠিক আছে সো এটাকে আমরা বলবো জাস্টা পজিশান এই জাস্টা পজিশানের আন্ডারে দুইটা খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম প্যারাডক্স অ্যান্ড অক্সিমোরন প্যারাডক্সটা কি সব সময় মনে রাখবেন একদম লিখেও রাখেন প্যারাডক্স ইজ এ স্টেটমেন্ট অলওয়েজ প্যারাডক্স উড বি এ স্টেটমেন্ট কি স্টেটমেন্ট ওয়েন এভার আমরা দুইটা আইডিয়াকে জাস্টা পোজ করলাম এবং এটা নিউ আইডিয়াকে রিফ্লেক্ট করলাম বাট দ্য এক্সপ্রেশন ইজ উইদ ইন আ স্টেটমেন্ট সেটাকে আমরা বলবো প্যারাডক্স প্যারাডক্স ইজ এ স্টেটমেন্ট হোয়ে টু আইডিয়াস আর জাস্টা পোজ টু গেট আ নিউ আইডিয়া এক্সাম্পল আসি ধরেন সামওয়ান হ্যাঁ প্রবাবলি আ বয় সো কি হচ্ছে হি ফলস ইন লাভ উইথ আ গার্ল অ্যান্ড দেন কিছু সময় চলে যাওয়ার পরে মনে হচ্ছে যে এই রিলেশান মিস ম্যাচিং কিছু একটা ব্যাপার অ্যান্ড দ্য বয় ইজ হ্যাভিং আ সেন্স যে ইন দ্য লং রানে গিয়ে দিস উড বি আ ভেরি ব্যাড দিস উড বি টেকিং আ ভেরি ব্যাড টার্ন হ্যাঁ সো তখন কি করল সে মেয়েটাকে কোনো কিছু এক্সপ্লেন না করেই বলল টুডে উই উড বি ব্রেকিং অফ তারা ব্রেক অফ করে ফেললো এবং আলটিমেটলি যখন ফ্রেন্ডকে গিয়ে এই সিমিলার সিচুয়েশানটা সে ডেসক্রাইব করবে ফ্রেন্ড ধরেন জিজ্ঞাসা করলো কেন এই কাজটা করলি তখন সে রিপ্লাই দিল আই হ্যাভ টু বি ক্রুয়েল টু বি কাইন্ড টু হার আজকে আমি ক্রুয়েল হলাম বিকজ ইন দ্য লং রানে আই ক্যান সি যে এটার আউটকাম ভালো না সো এটা একটা নিউ আইডিয়া না আই হ্যাভ টু বি ক্রুয়েল টু বি কাইন্ড টু হার জাস্ট থিঙ্ক যে কত উঁচু পর্যায়ের একটা কথা সো এই জায়গাটাকে আমরা বলবো একটা প্যারাডক্স এটা হেমলাইটের একটা স্টেটমেন্ট হি হ্যাজ টু বি ক্রুয়েল টু বি কাইন্ড টু হার দিস ইজ এ প্যারাডক্সিক্যাল স্টেটমেন্ট দুইটা কন্ট্রাডিক্টরি আইডিয়া এখানে প্রেজেন্ট ক্রুয়েল অ্যান্ড কাইন্ড সে কাইন্ড হওয়ার জন্য ক্রুয়েল হলো সো এইটা আরেকটা নিউ আইডিয়ারও জন্ম দিচ্ছে তাই না যে একদমই ক্রুয়েল না ক্রুয়েলটির পিছনে একটা পারপাস আছে এবং পারপাসটা হচ্ছে টু ডু গুড টু হার যেমন আমি যদি এখন ক্লাসে অনেক বকা ঝকা করি আপনাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট আনলেন না কেন এই না সেই না আমার কি কোনো লাভ আপনাদের ভালোর জন্য তো আমিও তখন বললাম আই হ্যাভ টু বি ক্রুয়েল টু বি কাইন্ড টু ইউ জি বলেন আচ্ছা সো এইটা হচ্ছে প্যারাডক্স কোনো কনফিউশন কিনা বলেন 
जस्ट पैराडक्स बुझते है बोलें को कन्फ्यूशन कौ खटका नाई एरपर आसें अक्सिमरण अक्सिमरण आइडिया इज सीमिलार टू पैराडक्स बस अक्सिमरण उड वि वार्ड और फ्रेज स्टेटमेंट ना जेमन बीटार सूट ठीक है जस्ट्रा पजिशन अफ टू अपोजिंग वार्ड वो टक झाल मत टक मिस्टर मत टक मिस्टर दो फ्लेवर के पोज कर लम टू क्रिएट अ निव आईडिया जेटा कि ना टक मिस्टर सो एट तई बीटार सूट एक पार्सनलिटी ट्रे द पार्सन इज नीदार बीटार नर सूट इन विटुईने बीटार सूट ठीक है सो ये बोलो अक्सिम मरण ओके एखने सीमिलार कथा बार्त बुझा गया है यतटुकु एल्यूशन दरकार नहीं एल्यूशन हमें मेनलि एल्यूशन जस्ट एम जेने रखें रेफारेंसिंग जो आप एक प्लेस के बोझाते एक प्लेस रेफारेंस यूज करी जेमन जो बोली दिस प्लेस सीम्स टू मी दिडन अफ गार्डन दिस प्लेस सीम्स टू मि कि इडन अफ गार्डन होवेने तैना आडम एंड इफ के जेखान बेर देखा তাকে বলা হয় ইডেন অফ গার্ডেন সো আমি যদি বলি দিস প্লেস সিমস টু মি ইডেন অফ গার্ডেন দ্যাট মিন্স দিস প্লেস সিমস টু মি হেভেনলি সো আমি ইডেন অফ গার্ডেনটা ইউজ করতেছি একটা রেফারেন্সে এবং হেভেনলি বোঝানোর জন্য আমি আরেক এই জিনিসটা ইউজ করতেছি সো এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালিউশন ওকে আচ্ছা এখন আসেন পান ফান না এটাকে বলা হয় পান ওকে পানটা কি পানটা হচ্ছে আলটিমেটলি একটা লিটারারি ডিভাইস যেটা কি না দ্যাট উইল অলসো প্লে অ্যারাউন্ড উইথ সাউন্ডস অ্যান্ড ওয়ার্ডস টু ক্রিয়েট আ হিউমার যে আমি ওয়ার্ডস নিয়ে এমনভাবে একটা গেম খেলব সো ইট উড ক্রিয়েট হিউমার মানে বুঝি বলেন হিউ না রিউমার না হিউমার হ্যাঁ হিউমার হিউমারাস সেন্স অফ হিউমার আমরা বলি না একটা মানুষের সেন্স অফ হিউমার খুব ভালো মানে কি উপস্থিত বুদ্ধি অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা হচ্ছে আপনাকে যে উপস্থিত বুদ্ধি বলে এমন একটা কথা বললো যে পুরো ক্লাস হো হো করে হাসতেছে ইট অলসো গিভ ইউ কাইন্ড অফ লাইক লাফটার হিউমারাস হাস্য রসাত্মক বোধ একটা বাংলায় আছে না সো হিউমারাস ইজ এ হাস্য রসাত্মক আচ্ছা পান পানটা দেখেন অলওয়েজ ট্রাস্ট আ গ্লু সেলসম্যান দে টেন টু স্টিক টু দেয়ার ওয়ার্ল্ড ধর একজন লোক যে কি না সুপার গ্লু বিক্রি করে গ্লু সেলসম্যান সে খুবই অনেস্ট একটা পার্সন অ্যান্ড হি অলওয়েজ কিপস হিস প্রমিসেস কিন্তু আমি এইটা না বলে বললাম দে লিড টু স্টিক টু দেয়ার ওয়ার্ডস গ্লু এর সাথে স্টিকি একটা ব্যাপার সো গ্লু এর সাথে এটা বোঝানোর জন্য আই এম ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস স্টিক স্টিক টু দেয়ার ওয়ার্ডস ওকে সো এইটা হচ্ছে একটা পান আচ্ছা দেখেন ওয়েন আ ওমেন রিটার্নস নিউ ক্লোথিং দ্যাটস পোস্ট ট্রমাটিক ড্রেস সিনড্রম পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস কি জিনিস জানি এটা একটা ক্লিনিক্যাল টার্ম হ্যাঁ পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস সিনড্রম जो एक मानुषे लाइफे विभिन्न ट्रमा एक्सिडेंट है तक हे ता पोस्ट ट्रमाटिक एक स्ट्रेस पिरियडर मध्य दिए जाए सो एखे एट एक पान कारण यहाँ इज क्रिएटिंग ह्यूमार कि भाव एक मेरा तो नर्माली धरा है जो जेनारे दे आर भेरि शपहलिक शपिंग करते पचंद करे सो एक मे जो कपड़ आर क्लोथ रिटार्न कर दे को शपे धरन को कारण हमारे मन हलो না কাপড় রিটার্ন করে দেশের বাইরে এই ধরনের নিয়মগুলো থাকে যে কাপড় রিটার্ন করি ইউ ক্যান অলসো গেট ব্যাক ইউর মানি থার্টি ডেজের একটা টাইম থাকে সো ধরেন মনে হলো যে না এখন জামাটা সামটাইমস হুজুক একটা জামা কাপড় কিনে ফেলি না আমরা অ্যান্ড দেন মনে হলো কেন কিনলাম জামাটা ফেরত দিয়ে টাকাটা ফেরতই নিয়ে আসছি সো এই কাজ যখন একটা মেয়ে করতেছে ইটস 
mentioning that that is post traumatic stress syndrome howar kotha because that is again referring to trauma jama feroda mane ekdom heart break hoye jawa so kintu ekhane pan jehetu kora hobe tai eta ke bollam ami post traumatic stress syndrome okay jokhon amra kichu words niye we would be playing around ebong ei ta ke ultimately creating a humor ei jinish ta ke bolbo pan फोरशैडोइंग फोर शैडोइंग की फोर शैडोइंग नर्माल केस है नोवेल ड्रामा शर्ट स्टोरी एगोते देखो पोम्स देखा जाए फोर शैडोइंग हे सामटाइम्स ए रकम है ना हमें मुवि दिए बुझाई जे मुभिर मध्य एम एक जिन देखा जे फ्यूचारे घटे एखो घटे ना बट साम ओन इज प्रोबलि हाविंग अ भिशन जो फ्यूचारे घटे सो ये जिनटा के बी फोर शैडोइंग जेमन हारि पटर सीरिजर क्षेत्र हर बार्थर साथे साथ ही देखा जाए बेबी हरि एवं माथार एक सीम्बल और जो माथार सीम्बलता दैट इज कईंड अफ ग्लिसनिंग मुवि शुरू हार मैं मुवि शुरू हार साथे साथ ही सीन था एक बेबी जो वहीजे ओके उजार्डर का बेबीटा के दिए दे तक जखनी कपड़ा सरए देर इज दैट सैन इज ग्लिसनिंग एंड स्पार्कलिंग तर मान तक हम बुझते परि जे दैट इज अ फोर शैडोइंग दिस बेबी इज अ भेरि स्पेशल चाइल्ड कि एसोसिएटेड थ्रु आर दोल स्टोरी सो एट बला है फोर शैडोइंग एंड दें फ्लैशबैक फ्लैशबैक हो रिवार्स जख कि ना मुभिर मध्य देखा जाए पास से चले गल बीस बचर आगे अमो खून है एंड एवरीथिंग so that is flashback of memory okay bujha geche eta ei jinishi foreshadowing is a literary device that writers utilize as a means to indicate or hint to readers something that is to follow or appear later in a story jeta kina porobortite ashbe erokom kono kichur ekta hint dewa okay that is called foreshadowing and flashback a device in the narrative of a motion picture novel etc by which an event or scene taking place before the present time in the narrative is inserted into the chronological structure of the work done so flashback and foreshadowing is done मीन <coughs> प्रथम आलोते अनेक दिन प्रथम आलो पढ़ी ना मैं एकदम निज़ पेपारे जेटा कि हार्ड कपि सो ओखने आगे देखा जो जो पलिटिकल मैं ओ दिन निज़े जो हाईलाइट वोटार एक व्यंगत्य कर कार्टून आका थकत तईना सो ये व्यंगत्य कर कार्टून आका हेटा के बला हे सैटायर क्यों ये कार्टून आका हत व्यंगत कर पलिटिकल बेपारगल के क्या सामटाइम्स शो करा मीम्स आना क्या पलिटिकल अनेक करपन एंड एवरीथिंग हाईलैट कर क्या करा टू क्रिएट अवेरनेस जे एट एक क्राइम एधरण करपशन जान ना है ठीक है सो सैटायर हो तई को अपनी जो व्यंगत कर द मोर सरिया कनोटेशन रेफारेंस तुले आनते चू कारेक्टिफाई दैट इवेंट और इन्सिडेंट 
তখন সেটাকে আমরা বলবো স্যাটায়ার স্পেশালি সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইস্যুসগুলোকে নিয়ে স্যাটায়ার করা হয় ম্যাক্সিমাম টাইমেই দেখবেন যে বিভিন্ন মুভিও আছে না যেখানে পলিটিক্যাল লিডারদেরকে অনেক রিডিকুল করা হয় বিকজ দে অ্যাক্ট লাইক দ্যাট ওয়ে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট শুড নট বি ডান দেখবেন যে অনেক বিশেষ করে হিন্দি মুভিগুলোতে দেখা যায় যে পলিটিক্যাল লিডার্সদেরকে ব্যঙ্গ করা হয় অনেক অনেকভাবে যে দে আর লাইক দ্যাট ওয়ে মানে যেটা কিনা তাদের করা উচিত না একটা মুভি ছিল নায়ক মুভি দেখছেন অনিল কাপড়ের সো ওইখানে দেখবেন যে পলিটিক্যাল লিডারদেরকে নিয়ে অনেক রকমের ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করা হয় যেগুলো খুব ফানিও অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছু ক্যারেক্টার থাকে যে ফানি যেমন অমরেশ পুরীর দুইজন বোধ হয় সেক্রেটারি থাকে অ্যান এভরিথিং সো দে বিহেভ লাইক এ ভেরি ফানি একটা বিহেভিয়ারের মতো করে মানে মুভিটার সব কিছুই তো খারাপ ইয়ে থাকে না ট্র্যাজেডি থাকে না দেয়ার ওয়াজ অলসো কমিক পাঞ্চ সো এই কমিক পাঞ্চটাও কেন দেয়া হয় বিকজ দেখানোর জন্য সোসাইটি ইজ গোয়িং লাইক দ্যাট ওয়ে অ্যান্ড ইট শুড নট বি বিহেভ লাইক দ্যাট ওয়ে এইটার জন্য এই ধরনের হিউম্যারাস একটা রিফ্লেকশান করা হয় রেডিকুল করা হয় ব্যঙ্গ করা হয় এটাকেই আমরা বলবো স্যাটায়ার ঠিক আছে শ্রেক মুভিটা দেখা হয়েছে কারো শ্রেক দেখেন নাই শ্রেকটা দেখতে পারেন অ্যানিমেশন মুভি যেমন শ্রেক মুভি দ্য স্যাটায়ার অ্যান্ড ইট স্যাটায়ার ইজ ফেরি টেল শ্রেকের কোনোটাই দেখেন নাই চারটা পার্ট আচ্ছা অ্যানিমেটেড মুভি এটা হচ্ছে ফেয়ারি টেলের রিভার্সে ফেয়ারি টেলে হয় ওয়ান্স আপন এ টাইম দে আর লিভড এ প্রিন্স অ্যান্ড প্রিন্সেস প্রিন্সেস হচ্ছে একটা টাওয়ারের মধ্যে আটকানো থাকে অ্যান্ড প্রিন্সেসকে বাঁচাতে হবে প্রিন্সের বাট এইখানে হয় মুভিটা শুরু হয় একটা প্রিন্সেস সে টাওয়ারের মধ্যে আটকানো অনেক দিন থেকে ট্র্যাপড এবং তাকে বাঁচাতে যায় একটা মনস্টার অ্যান্ড মনস্টারটাই হচ্ছে আসলে হিরো থাকে অ্যান্ড প্রিন্সটাই আসলে ভিলেন থাকে সো এভরিথিং অল্টার্স লাইক দ্যাট ওয়ে অ্যান্ড ওয়েন দ্য মনস্টার কিসেস দ্য প্রিন্সেস দ্য প্রিন্সেস অলসো টার্স ইন টু আ মনস্টার পুরো স্টোরিটাই হচ্ছে মনস্টার অ্যান্ড দেন দে আর লাভ স্টোরি গোজ অন দে হ্যাভ দেয়ার ফ্যামিলি দে হ্যাভ দেয়ার কিড মনস্টার্স অ্যান্ড এভরিথিং সো এইরকমই মুভিটা চলতে থাকে এটা কেন সোসাইটিকে দেখানোর জন্য যে লাইফ ইজ নট লাইক আ ফেয়ারি টেইল অলওয়েজ আ হিরোইন ইট ইজ নট নেসারি দ্যাট আ হিরোইন শুড বি আ প্রিন্সেস সো এই মেসেজটা দেওয়ার জন্য এরকমভাবে ইটস এ ভেরি ফানি মুভি সো এরকমভাবে যখন ইট গোজ অন অ্যান্ড দেন এটাকে বোঝানো হয় যে দি স্যাটারাইজেস দ্য ফেয়ারি টেইল ওকে আচ্ছা এখন আসেন অ্যালিগোরি অ্যালিগোরিটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স মনে রাখবেন স্টোরি ইনসাইড এন আদার স্টোরি একটা স্টোরির ভিতরে আরেকটা স্টোরি যেমন সোজা কথায় যদি বলি বিশপের গল্প বিশপ স্টোরিগুলোতে কি থাকতো কোনো একটা বিশপের গল্প মনে নাই বিশপ পড়ি নাই ছোটবেলায় পড়েন নাই কেন সব কিছু হ্যাঁ ওগুলা বিশপের গল্প বলেন হ্যাঁ বলেন কি থাকে বিশপের গল্পগুলোতে একটা যে কোনো একটা বলেন একটা ডাকের স্টোরি ছিল না যে সোনার ডিম পারে এভরি টাইম সো যখন এই সোনার ডিমটাকে কেটে ফেলে মনে করে যে দেয়ার এক্স্যাক্টলি কিছুই পায় না বিকজ তখন এটাকে বোঝানো হয় যে গ্রিডির নেস ইজ নট এ গুড থিং তাই না সো গ্রিড হচ্ছে ভালো জিনিস না এইটা একটা হাঁস এবং একটা ফার্মারের গল্প বাট ইনসাইড ইট দেয়ার ইজ আ মেসেজ গল্পের আন্ডারে একটা গল্প এটাকে আমরা বলছি অ্যালিগোরি স্টোরি ইনসাইড এন আদার স্টোরি ঠিক আছে যেমন একটা ফেমাস নভেল হচ্ছে জর্জ অরওয়েলের অ্যানিম্যাল ফার্ম কেউ পড়েন নাই এটা বা কার্টুনও দেখে নাই মেবি কার্টুন দেখছেন বিকজ এট ইস এ ভেরি ফেমাস কার্টুন সো জর্জ অরওয়েলের অ্যানিম্যাল ফার্মে কি হয় একটা অ্যানিম্যাল ফার্মের গল্প এটা এবং ওই ফার্মটার মধ্যে দেয়ার আর সেভারেল ক্যারেক্টার্স 
ক্যারেক্টার সব কিছুই পার্সোনিফাইড করা হয়েছে পার্সোনিফাইড কি ছিল পার্সোনিফাইড যেমন ধরেন হর্স তারপরে হচ্ছে কাউস পিগস ওখানকার ক্যারেক্টারগুলা তাদেরকে পার্সোনিফাইড করা হয়েছে মানে যদি আমি বলি একটা হর্স ইজ পার্সোনিফাইড ইন দ্যাট নভেল তার মানে হিউম্যান লাইক ক্যারেক্টার দেওয়া তার মানে হর্স ক্যান টক হর্স হ্যাজ ইজ ওন অপিনিয়ন হর্স ক্যান অ্যাক্ট লাইক আ হিউম্যান সো ক্যারেক্টারগুলো দ্য ক্যারেক্টারস ওয়ার পার্সোনিফাইড ইন দ্যাট নভেল অ্যান্ড দেন কি হয় তারপরে আলটিমেটলি অ্যানিম্যাল ফার্মের মধ্যে তারা বলে যে তারা রায়ট শুরু করবে হ্যাঁ দেন ইরা পলিটিক্যাল লিডার তাদের ইলেকশান হয় ওই এনি ফার্ম অ্যানিমেলসগুলোর মধ্যে ইলেকশান করে তারা বোধ হয় এক হর্সকে হচ্ছে লিডার হিসেবে বসায় দেন তাদের মধ্যে আবার রায়ট হয় কি কোনো দল মানে কোনো দল মানে না তারপর তারা বলে একটা বোর থাকে সো বলে যে এই ওয়াইল্ড বোরকে ওখানে বসাতে সো এক পিক বড় সো তাকে বসাতে দেন তারা আবার এগুলো নিয়ে রায়ট করে অ্যান্ড দিস ইজ হাউ দ্য নোভেল এন্ডেড সো বেসিক্যালি যখন এই স্টোরিটা পড়া হয় ইট সিমস রাইট ইট ইজ আ পার্সোনিফাইড স্টোরি অ্যাবাউট অল দ্য অ্যানিমেলস ইন দ্য ফার্ম বাট আলটিমেটলি এটার আন্ডার নিতে একটা স্টোরি কাজ করে সেটা হচ্ছে অ্যাট দ্য টাইমে জ্বর জরবেলের টাইমে দের ইজ আ রাশিয়ান রেভলিউশন গোয়িং অন সো ওই টাইমে রাশিয়ান রেভলিউশনের যতজন লিডার ছিল প্রত্যেকটা অ্যানিম্যাল এক একটা লিডারকে রিপ্রেজেন্ট করে উইদ ইন দ্যাট স্টোরি যেমন একটা হর্স থাকে ইট রিপ্রেজেন্টস জোসেফ চালিন তারপরে হচ্ছে লেনিন সো সবগুলো পলিটিক্যাল লিডারের রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে থাকে একটা করে অ্যানিম্যাল সো দিস কাইন্ড অফ স্টোরি ইজ কলড অ্যালিগোরি স্টোরি ইনসাইড অ্যান আদার স্টোরি প্রথমে পড়ে মনে হচ্ছে অ্যানিম্যালের স্টোরি বাট আলটিমেটলি আন্ডার নিথে দিস ইজ আ স্টোরি অ্যাবাউট রাশিয়ান পলিটিক্স ওকে আচ্ছা প্যারাবল ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ উইথ প্রেজেন্ট আ শর্ট স্টোরি টিপিক্যালি উইথ আ মোরাল লেসন অ্যাট দ্য এন্ড প্যারাবল হচ্ছে আলটিমেটলি ওই অ্যালিগোরিরই দুইটা ধাপ আছে প্যারাবল অ্যান্ড ফেবল প্যারাবলটা হচ্ছে আমাদের বিশপের স্টোরিগুলো যার শেষে সব সময় একটা মোরাল লেসন থাকবে স্টোরি ইনসাইড অ্যান আদার স্টোরি বাট আলটিমেটলি উইথ আ মোরাল লেসন ওকে আর ফেবল হচ্ছে দ্য মেইন ক্যারেক্টার প্যারাবল টেন টু বি হিউম্যান্স ওয়াইল্ড ফেবলস ফিচার অ্যানিমেলস প্ল্যান্টস অ্যান্ড ইনএনিমেট অবজেক্ট প্যারাবলে কি হয় প্যারাবেলের ক্যারেক্টারগুলো সব হিউম্যান থাকে আর ফেবেলের ক্ষেত্রে হবে আলটিমেটলি অ্যানিমেল প্ল্যান্টস অ্যান্ড অলসো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট যেমন ফেবেল হচ্ছে ধরেন খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প ইজ আ ফেবেল বিকজ ওখানে ক্যারেক্টারসকে খরগোশ আর কচ্ছপ ওই যে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস সো ওটা হচ্ছে একটা ফেবেল এবং প্যারাবল যদি বলি সেই ক্ষেত্রে প্যারাবেলে থাকবে হিউম্যান ফিগার ফার্মারের যে গল্প ফার্মার অ্যান্ড ডাক দ্যাট ইজ আ প্যারাবল আচ্ছা এখন আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে প্লট অ্যান্ড থিম এটা মাথায় রাখতেই হবে প্লট হচ্ছে কি জিনিস দিস ইজ দ্য স্টোরি লাইন যে কোনো কিছুর স্টোরি লাইন বিগিনিং থেকে এন পর্যন্ত যা ঘটে একটা শর্ট স্টোরি হতে পারে সেটা একটা নোভেল হতে পারে একটা মুভি হতে পারে একটা ড্রামা হতে পারে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা 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 ঘটে সব কিছু আসবে উইদ ইন প্লটের আন্ডারে সো আমি যদি বলি ডেসক্রাইব দ্য প্লট অফ দ্য স্টোরি অথবা ডেসক্রাইব দ্য সামারি অফ দ্য প্লট অফ দ্য স্টোরি দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু মেক আ সামারি অফ দ্য হোল স্টোরি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি হলো তাহলে হচ্ছে একটা গল্প যদি দেই শর্ট স্টোরি যদি বলে এই প্লটের উপর একটা সামারি লিখতে দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট এভরিথিং হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং সো এটাকে আমরা বলছি প্লট অ্যান্ড থিম থিম হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া যখন একটা গল্প আমরা পড়ি এনিথিং কি পড়া হয়েছে রিসেন্টে কোনো মুভি নাটক কিছু দেখা হয়েছে কি না অথবা গল্প বলেন এনি ওয়ান কিছু করি নাই কিছু করি নাই টিভিও দেখি না মুভি দেখি না নাটক দেখি না কোনোই 
আচ্ছা ওগুলো বাদ দিলাম বই তো পড়তে পারি আমরা কোনো বই পড়েন নাই সমরেশ মজুমদার পড়েন কোনো দিন পড়েছেন পড়েন নাই কারো বই কখনো পড়েন নাই কোন একটা কোন একটা স্টোরি বলেন যেটা আপনাদের ইন্টারের টেক্সটে ছিল অথবা এস এস সিতে ছিল নাইন টেনে ছিল বলেন হ্যাঁ বাহান্ন এটা এটা আমি পড়ি না বাহান্ন দিনগুলি আচ্ছা বলেন এটার কি নিয়ে গল্পটা ভাষা আন্দোলন নিয়ে যদি আমি বলি একটা ওয়ার্ডে বলেন মেইন থিমটা কি ভাষা আন্দোলন সো যখন আমি বলব হোয়াট ইজ দ্য থিম থিম মিন সেন্ট্রাল আইডিয়া আপনাদের ইয়ে ছিল না কবর ছিল না লাল সালু আচ্ছা লাল সালুর মেইন থিম কি বলেন একটা ওয়ার্ডে একটা ওয়ার্ডে বলবেন অন্ধবিশ্বাস আরেকটা এনি ওয়ান এলস আদার রিলিজিয়ান সুপারস্টিশন তাই না সো এইখানে হচ্ছে যখনই পুরা একটা গল্পের সেন্ট্রাল আইডিয়াটা ইউজ এ ডেসক্রাইব একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া ডেসক্রিপশান আসে সেটাকে আমরা বলি থিম ঠিক আছে এখন আরেকটু রিভিশন করি বিকজ নতুন কিছু আজকে আর পড়াবো না রিভিশন মেটাফোর কি বলেন একটা একটা করে আমি লিখি একজন একজন করে একজন একজন আর একটা একটা করে অ্যান্সার দেবেন আমাকে বলেন শুরু করেন আপনি থেকে শুরু করি মেটাফোর ডিরেক্ট কম্পারিজন তারপরে সিঙ্গেলি তো আরেকটা টার্ম মেটাফোর কি বলেন ডিরেক্ট কম কার মধ্যে ডিরেক্ট কম্পারিজন হবে She is the sun. Yes, it's a metaphor. Car car mode de compare kore lam aami? Sarasha. Ta, ekta human being ke. So, eta ki related kono bhabe? No. Tuta unrelated object and mode direct comparison. When we are comparing two unrelated object and the comparison is direct. So, sheta ke amna bolbo metaphor. Pichonar jon simili? Bole? She is as beautiful as the moon. When we are comparing two unrelated objects, but the comparison is indirect. Do you understand? 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 She is the moon. She is like the moon. I am saying she is like the moon. What is it? What is it? দেখেন বাংলা করেন যে সে চাঁদ আর এটা আমি বলছি সে চাঁদের মতো ইনডিরেক্ট হয়ে যাচ্ছে না কম্পারিজনটা চাঁদের মতো মানে কাছাকাছি চাঁদের কিন্তু সে এক্সাক্টলি চাঁদই না সো এই ধরনের ইনডিরেক্ট কম্পারিজনকে আমরা বলবো সিমিলি অ্যান্ড দ্য কম্পারিজন মাস্ট বি বিটুইন টু আনরিলেটেড অবজেক্ট এটাকে আমরা বলবো সিমিলি ওকে তারপরে আসেন পার্সনিফিকেশন না পার্সনিফিকেশন বলেন এক্সাক্টলি যেমন হ্যাঁ হবে মেশিনারিজকে যদি আমি হিউম্যান লাইক কিছু একটা দ্য মেশিন ইজ টকিং আমি যদি বলি দ্য মেশিন ইজ স্পিকিং TV is talking, exactly. So, it is personified here. TV is personified. I love my phone. I love my phone. I love my phone. Hey, bola jai, Jodi. That means, okane phone ho chhe personified ho chhe. Acha. Tar pore ho chhe phone number e bole. Hyperbole. Haan? Hyperbole. Hyperbole to parven shabai. Sidi. Acha. Ironi. Bolen, ironi. Aapni bolen. বলেন 
that is a irony. So, bolen English hai bolen. Atlanta English koren? In Dhaka. There is no traffic in Dhaka. So, that means there is huge traffic in Dhaka. Eta camera bolbo irony. Acha. Akho nashen. Onometopia. Onometopia. Bolen? What is onometopia? It is to irony gallo. Onometopia. Onometopia is very easy. Shop thick easy chilo. Mio mio, exactly. Air pore hoche, onometopia or pore? Alliteration. Alliteration na. Bolen paradox. Paradox. <coughs> Paradox. 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 Statement. In the statement, there are many things. To be kind to her. Yeah, it's an example paradox. But what is it? 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 Idea. And this is what we have to do. We have to do the idea. We have to do the idea. So, this is the paradox. Oxymoron. Exactly. Two contradictory idea mile, act a new idea hobe, but it would be expressed as a word. Jamon bitter sweet. It a hoche oxymoron. Edu the term related the aki jinish bujai should the paradox of statement or oxymoron hoche word. Take a say Tarpore ashen alliteration. Repetition of consonant sound. Air pore ashen. Alliteration air pore. And a follow to same repetition of two words. Satire, bolen. Exactly. It a hoche satire. Tar pore hoche allegory. Another story. Actor story. Character. Theme. Theme ki. One central idea that forms a story. Actor central idea. Jeta actor story. Actor nato. Actor cinema. Jeko no kichur. Actor central idea. Jaman jodi ami bolle ei classroom tar. What is the theme of the class? Do you think what is the theme of this lecture? Act idea of Bolan. Theme ki. A lecture ta theme ta ki. Main idea ta ki lecture in. Literature. Literary devices. Amra ki port the segula. Literary devices. So that is the theme, okay? And then plot. Bolan plot ki. Storyline. Storyline माने? पूरा सामारी ना पूरा छोटे के शेष पूर्ण तो जा घोटते से ताकि हम लोग वो plot. सामारी question आज बे जे write down the सामारी on the plot of these short story. ये तो final है question आज बे ये रखो. जोखों ने एक औथा लिख बो तो अकों तार माने पूरा प्लॉटेड सामारी लिखे दिता होगा वहाँ के एक तो गॉल्पो पोड़ ले तो नाना न कहीं नहीं एंड डी कैरेक्टर से डायलॉग था के ये था के शेइ था के इगुला ना कोडे पूरा टू के टा शार्म मोर मो सामारी लिखे दिता होगा वहाँ के ये गॉल्पो टर सामारी जो दे मिलेगे त 
আচ্ছা থিম অ্যান্ড প্লট তারপরে আসেন হ্যাঁ ফ্ল্যাশব্যাক কি ছিল বলেন রিভার্স অফ কি ফাস্ট ইভেন্টস ফাস্ট ইভেন্টসটা যখন রিকল করা হয় প্রেজেন্টে বসে দ্যাট ইজ কল ফ্ল্যাশব্যাক ফোর শ্যাডোইং ভেনেভার একটা ইনসিডেন্ট যখন ইট রেফার্স টু দ্য ফিউচার তখন এটাকে আমরা বলতে চাচ্ছি ফোর শ্যাডোইং সিম্বলিজম ইট রিফ্লেক্স দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া একটা আইডিয়াকে বোঝায় হ্যাঁ সো দ্যাট ইজ কল সিম্বলিজম ইমেজেরি ইমেজেরি নিয়ে এত কথা বললাম শুরুই করলাম ক্লাস ইমেজেরি দিয়ে ভুলে গেছে হ্যাঁ কোন একটা জিনিস পড়ার সাথে সাথে আমাদের যে ইমাজিনেশনটা কাজ করে দ্যাট ইজ কল ইমেজেরি ভিজুয়াল ইমেজেরি সাউন্ড ইমেজারি টেস্ট টাচ আর কিছু পারা যাবে নাকি পারা যাবে না তার নেক্সট ক্লাসে আমরা একটা শর্ট স্টোরি পড়ব আমি ওটা হচ্ছে আপনাদেরকে দিয়ে দিব একটু নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করবেন বাসা থেকে বিকজ তাহলে চিন্তা ভাবনা করতে সুবিধা হবে একটু যে চোখ বোলায় হলে আসবেন এখানে আমরা পড়ব কিন্তু একটু নিজে নিজে চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ একটু পড়ে যেই যেই ওয়ার্ড মিনিং মনে হচ্ছে যে হচ্ছে না নিচে দাগাবেন দাগানোর পরে গুগল করবেন গুগল করে তারপরে একটু কষ্ট করে পড়বেন কালকেই কালকে ক্লাস আমি দিয়ে দিব এখনই দিয়ে দিব আমি গিয়ে আচ্ছা কোর্স আউটলাইনে দেখেন কোর্স আউটলাইনেও দেয়া জাস্ট ইন্টারনেটে গুগল সার্চ দিলেও হবে দেখেন নেক্সট স্টোরি কোনটা দেয়া কোর্স আউটলাইন তো শেয়ার দিলাম গ্রুপে